Quasi 250 anni al servizio della comunità, un corpo affascinante, quello della Guardia di Finanza, che ora apre ai giovani, comandante. Esattamente, il 14 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 66 allievi ufficiali all'Accademia della Guardia di Finanza. I posti disponibili sono 58 per il comparto ordinario, 8 per il comparto aeronavale, suddivisi in 4 posti dedicati alla specializzazione di pilota militare e 4 posti dedicati alla specializzazione di comandante di stazione ed unità navale. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età ma che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado eh, o che lo conseguano nell'anno scolastico 2022-2023. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro le ore 12 eh, del 14 febbraio 2022 esclusivamente mediante una piattaforma eh, e una procedura telematica sul um, portale concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della stessa sarà inoltre necessario essere muniti eh, di eh, un sistema di autenticazione o tramite lo SPID o tramite un sistema di identificazione con carta d'identità elettronica. Ma non è finita qui, io non ci rientro lo stesso, ma c'è un altro bando che apre meno giovani, diciamo così, fino a 32 anni. Esattamente, infatti il 18 gennaio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 tenenti per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza. A questo concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani che appunto non abbiano superato l'età di 32 anni e che siano in possesso di lauree magistrali o specialistiche attinenti alla eh, specialità per la quale concorrono. La domanda per questo concorso può essere presentata entro le ore 12 del 17 febbraio 2022 seguendo la procedura appunto telematica sul portale concorsi.gdf.gov.it e in questo caso però sarà necessario essere in possesso di un account di posta elettronica certificata.